नमस्कार देशमुख सर या यूट्यूब चैनल सर्व विद्या स्वागत आज आप राज्यशास्त्र या राज्यशास्त्रा मदले एक घटक पाले है घटना निर्मित यहन जो अपन पहना है राष्ट्रपति हा राष्ट्रपति हा भारतीय राज्य घटने का भारतीय राज्य घटने का भाग भारतीय राज्य घटने का भाग पांच मंदी हा राष्ट्रपति की तरतूद के लिए आता हा देशाला एक राष्ट्रपति आज हा जे कहीं राष्ट्रपति अपन जे कहीं जास्तीत जास्त जे कहीं इंग एक पस्तीस भारतीय राज्य एक पस्तीस भारत सरकार के कायदेम अपन स्वीकार घटक है इंग्लैंड की राज्य घटना है इतर अनेक देशा राज्य घटने अपन बरेचे घटक स्वीकार स्वीकारता मूल रूप में अपन बदल कर जस कि आता हा राष्ट्रपति हा हा राष्ट्रपति है जस कि इंग्लैंड हा राजा है इंग्लैंड राजा रहो इंग्लैंड की संसद अल इंग्लैंड के दोन सदन है एक मजे कि हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन हाँ यह हाउस ऑफ कॉमन का इंग्लैंड पंप्रधान जस भारता का पंप्रधान हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य क्या जस कि हा राजा रहे हा राजा इंग्लैंड नामदारी प्रमुख रहे यह राजा आधार भारत में राष्ट्रपति पद ही निर्माण के लिए इंग्लैंड राजा इंग्लैंड राजा व फ्रांस का राष्ट्राध्यक्ष इंग्लैंड राजा फ्रांस का राष्ट्राध्यक्ष या पदा भारत राष्ट्रपति ही पद है इंग्लैंड राजा व फ्रांस का राष्ट्राध्यक्ष या पदा भारत राष्ट्रपति पद है भारतीय राज्य घटने का भाग पांच मंदे समावेश है भाग पांच मध्य है संसद है मे कि अपनी भाग पांच मध्य है संसद लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या घटक समावेश भारतीय राज्य घटने का भाग पांच पांच से घटक लक्ष्य कि भागा मध्य को घटक समावेश है केन्द्र केन्द्र सरकार बदल की जी कहीं भाग पांच है राज्य सरकार जे कहीं पूर्ण राज्य कि राज्यपाल अल नर विधान परिषद विधानसभा भाग सहा मध्य हा राज्य विषय दिल्ली है भाग पांच मध्य हा केन्द्रा विषय दिल्ली है हा राष्ट्रपति भारताला एक राष्ट्रपति कलम बावन मध्य संग भारताला एक राष्ट्रपति ही कलम बावन है ये व्यवस्थित लक्षा ठेवा भारतीय राज्य घटने का भाग पांच कलम बावन भारताला राष्ट्रपति की तरतूद भारता राष्ट्रपति की तरतूद हे कलम बावन मध्य कर कलम बावन हा व्यवस्थित लक्षा ठेवा राष्ट्रपति पद को देशाको स्वीकार है इंग्लैंड राजा इंग्लैंड राजा फ्रांस का राष्ट्राध्यक्ष या पदा भारत हे राष्ट्रपति पद है इंग्लैंड राजा फ्रांस का राष्ट्राध्यक्ष या पदा भारत राष्ट्रपति पद है नर भारतीय राज्य घटने का भारतीय राज्य घटने का भाग पांच मध्य कलम बावन मध्य हा राष्ट्रपति है हा जस इंग्लैंड हा नामदारी प्रमुख अल तो धरती पर ही भारता नामदारी प्रमुख है यह राज्य की निवड़ ही वंश परंपरागत पद्धति होती परंतु यह राष्ट्रपति की अपन निवड़े वंश परंपरागत पद्धत मजे कि मुलगा राजा राजा सा मुलगा राजा राजा सा मुलगा राजा ही जा वंश परंपरागत पद्धत परंतु राष्ट्रपति जो कहीं भारत का राष्ट्रपति ही वंश परंपरागत पद्धति ने निवड़ा जो नहीं भारत राष्ट्रपति की निवड़ हो भारत राष्ट्रपति की निवड़ ही अप्रत्यक्षरित हो अभी तरतूद कर भारत राष्ट्रपति की निवड़ी प्रत्यक्ष न होता अप्रत्यक्षरित हो जर आप प्रत्यक्ष निवड जर राष्ट्रपति की हाथ ही अतिशय मे कि खर्चिक पद्धत होती है कि वेड़खाऊ प्रक्रिया होती भारत राष्ट्रपति की प्रत्यक्ष निवड़ कराई भारत राष्ट्रपति की निवड़ ही अप्रत्यक्षरित करतूद कर हा भारता राष्ट्रपति हा भारता नामधारी प्रमुख आतो भारता नामधारी प्रमुख भारताचा घटनात्मक प्रमुख भारताचा सर्वोच्च सरसेनापती भारताचा प्रथम नागरिक भारताचा संपूर्ण कारभार हे राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो भारत राज्याचा प्रमुख भारत राज्याचा प्रमुख भारताचा घटनात्मक प्रमुख भारताचा नामदारी प्रमुख भारताचा जो काही संपूर्ण कारभार हे राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो भारताचा सर्वोच्च सरसेनापती नंबर एक लक्षा ठेवा की भारताचा नामदारी प्रमुख भारताचा प्रथम नागरिक भारताचा सर्वोच्च सर सर्वोच्च सरसेनापती आणि भारत राज्याचा प्रमुख म्हणून भार राष्ट्रपतीला भारत राज्याचा प्रमुख भारत सरकारचा प्रमुख म्हणलं तर पंतप्रधान ओळखलं जाईल भारत राज्याचा प्रमुख म्हणलं तर उत्तर हे राष्ट्रपती असेल भारत राज्याचा प्रमुख भारताचा घटनात्मक प्रमुख भारत भारताचा संपूर्ण गणवार राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो देशाचा सर्वोच्च सरसेनापती आहे आणि राष्ट्रपती हा भारताची एकता अखंडता भारताची एकता अखंडता यांचे प्रतीक म्हणून राष्ट्रपतीला ओळखल्या जाते भारतातला असं कोणतं पद आहे की त्यांची एकता अखंडता याचं प्रतीक म्हणून ओळखलं जाते तो म्हणजे की हा भारताचा राष्ट्रपती भारताला एक राष्ट्रपती असे असे कलम बावन भारतीय राज्य घटनेच्या भाग पाच कलम बावन आपण पाहताय सर्वप्रथम हा राष्ट्रपती देशाचा नामदारी प्रमुख देशाचा प्रथम नागरी देशाचा सर्वोच्च सरसेनापती 
देशाचा सर्वोच्च सरसेनापती म्हणजे राष्ट्रपती भारत राज्याचा प्रमुख भारताचा घटनात्मक प्रमुख देशाची एकता अखंडता यांचं प्रतीक म्हणजे की हा राष्ट्रपती नंतर कलम आता येईल चोपन्न कलम चोपन्न छप्पन्न अठ्ठावन्न एकोणसाठ साठ एकसष्ट हा एकसष्ट नंतर येतील बहात्तर बहात्तर नंतर येईल चौऱ्याहत्तर नंतर येईल सत्याहत्तर अठ्ठ्याहत्तर एकशे आठ एकशे तेवीस एकशे त्रेचाळीस हे महत्त्वाच्या कलम आहेत एकशे आठ एकशे तेवीस एकशे त्रेचाळीस हे भारताच्या राष्ट्रपती संदर्भातल्या कलम नंतर जे येईल तीनशे बावन्न तीनशे छप्पन तीनशे साठ आणि हे दोनशे ऐंशी दोनशे ऐंशी दोनशे ऐंशी नंतर हा दोनशे ऐंशी आहे तर याच्याबद्दल आपण बोलणारच आहे सुरुवातीला आहे आपण कलम बावनबद्दल बोललेलं आहे कलम बावन भारताचा राष्ट्रपती लक्षात ठेवा कलम बावन याच्या संदर्भात एक पद्धत छोटीशी लक्ष ठेवा हे बावन प्लस अकरा करायची बावन प्लस अकरा म्हणजे किती होती बावन प्लस अकरा त्रेसष्ट त्रेसष्ट प्लस अकरा करा म्हणजेच किती होतील चौऱ्याहत्तर म्हणजे की भारताचा राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती पद्धत म्हणजे की भारताचा राष्ट्रपती कलम बावन कलम त्रेसष्ट नुसार उपराष्ट्रपती चौऱ्याहत्तर नुसार पंतप्रधान हे बावन घ्यायचे बावन प्लस अकरा करा त्रेसष्ट होतील त्रेसष्ट प्लस अकरा हे चौऱ्याहत्तर हे पंतप्रधान होतील चौऱ्याहत्तर हे काय असतील पंतप्रधान म्हणजे राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती पंतप्रधान हा घटक असेल नंतरचा आपण पाहतोय की कलम बावन मध्ये भारताचा राष्ट्रपती असेल कलम चोपन्न नुसार राष्ट्रपतीची होईल निवडणूक कलम चोपन्न नुसार राष्ट्रपतीची निवडणूक आता या राष्ट्रपतीची निवडणूक करायची आहे कला भारताच्या राष्ट्रपतीची निवडणूक कलम चोपन्न आता या कलम चोपन्न मध्ये भारताच्या राष्ट्रपतीची निवड ही अप्रत्यक्षरित्या केली जाते भारताच्या राष्ट्रपतीची निवड ही अप्रत्यक्ष म्हणजे की प्रत्यक्ष जनता या ठिकाणी सहभागी होत नाही जनतेने जे प्रतिनिधी निवडले त्या प्रतिनिधीद्वारे जे राष्ट्रपतीची निवड करतील त्याला अप्रत्यक्ष पद्धत म्हणतात प्रत्यक्ष पद्धत निवड म्हणजे काय प्रत्यक्ष निवड म्हणजे की ज्या निवडणुकीमध्ये प्रत्यक्ष जनतेचा सहभाग असतो प्रत्यक्ष जनता मतदान करते त्याला प्रत्यक्ष निवड म्हणतो आणि ज्या निवडणूक पद्धतीमध्ये प्रत्यक्ष जनतेचा सहभाग नसतो ती निवडणूक पद्धत म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या म्हणजेच राष्ट्रपतीच्या निवडणूकमध्ये प्रत्यक्ष जनता सहभागी होत नाही जनतेने जे प्रतिनिधी निवडून दिले प्रत्यक्ष ते तर ते निवडणुकीत या सहभागी होतात म्हणजे राष्ट्रपतीची निवड ही अप्रत्यक्षरित्या एकल संक्रमणीय पद्धतीने राष्ट्रपतीची निवड ही अप्रत्यक्षरित्या एकल संक्रमणीय पद्धतीनुसार हा राष्ट्रपतीची निवड केली जाते आता राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत कोणकोणते घटक सहभाग होतात जसं आपली संसद आहे हा संसद या संसदेचे दोन्ही घटक असेल एक म्हणजे आपलं राज्यसभा येईल हा राज्यसभा आणि लोकसभा नंतर आपण हा संसद घटक पाहणारच आहे एक येईल हा राज्यसभा आणि लोकसभा घटक राज्याच्या विधानसभा जे फक्त भाग घेणारे लक्षात ठेवा बाकी जे राहिलेले ते भाग घेणार नाही म्हणजे की राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत हे जी काही राष्ट्रपतीची निवड होईल या राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीमध्ये राज्यसभा लोकसभा विधानसभा निर्वाचित म्हणजे निवडून आलेले सदस्यच भाग घेतील राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीमध्ये राज्यसभा निर्वाचित सदस्य लोकसभा निर्वाचित सदस्य विधानसभा निर्वाचित सदस्य विधान परिषदेचे सदस्य हे राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत भाग घेत नाहीत काही राज्यातच विधान परिषद आहे त्यामुळे विधिमंडळामध्ये हा घटक सविस्तर अभ्यास करणारच आहोत सध्या फक्त राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीमध्ये सहभागी होणारे घटक लक्ष ठेवा राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत सहभागी होणारे घटक म्हणजे संसदील संसदेमधील निर्वाचित सदस्य किंवा राज्यसभा किंवा लोकसभा निर्वाचित सदस्य आणि घटक राज्यांच्या विधानसभा आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा निर्वाचित सदस्य हे राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीमध्ये सहभागी होतात राष्ट्रपतीचे एक निर्वाचन गण असते निर्वाचन गणाद्वारे राष्ट्रपतीची निवड केल्या जाते एक निर्वाचन गणाद्वारे राष्ट्रपतीची निवड केल्या जाते राष्ट्रपतीची निवड हे एकल संक्रमणीय पद्धतीनुसार राष्ट्रपतीची निवड केल्या जाते कलम चोपन नुसार राष्ट्रपतीची निवड केल्या जाते कलम चोपन हे बावन झाले की कलम चोपन राष्ट्रपतीची निवडणूक राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत लोकसभा राज्यसभा राज्यांच्या विधानसभा केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा निर्वाचित सदस्यांचा समावेश हे राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत होतो कलम छप्पन नुसार जो काही राहील आपला कलम छप्पन हा राष्ट्रपतीचा कार्यकाल असेल राष्ट्रपतीचा कार्यकाल कलम छप्पन मध्ये आहे आपला राष्ट्रपतीचा कार्यकाल कलम छप्पन राष्ट्रपतीचा कार्यकाल कलम छप्पन नुसार राष्ट्रपतीचा कार्यकाल ज्या दिवशी राष्ट्रपतीने आपल्या पदाची शपथ घेतली त्या दिवसापासून राष्ट्रपतीचा कार्यकाल हा पाच वर्षाचा गणला जातो 
म्हणजे की एकदा राष्ट्रपतीने शपथ घेतली तर तो आपल्या पाच वर्ष आपल्या पदावर राहू शकतो म्हणजे की ज्या दिवशी राष्ट्रपतीने शपथ ग्रहण केली त्या दिवसापासून त्यांचा कार्यकाल घडला होते राष्ट्रपती पाच वर्ष आपल्या पदावर राहू शकतो म्हणजे राष्ट्रपतीचा कार्यकाल कलम छप्पन नुसार पाच वर्ष आहे मुदतपूर्व राष्ट्रपती आपल्या पदाचा राजीनामा उपराष्ट्रपतीकडे देऊ शकतात म्हणजे जर राजीनामा द्यायचा झाला राष्ट्रपतीला तर मुदतपूर्व राष्ट्रपती आपल्या पदाचा राजीनामा उपराष्ट्रपतीकडे देऊ शकतात जेव्हाच राष्ट्रपती पद रिक्त झालं किंवा राष्ट्रपतीच्या गैरहजेरीत उपराष्ट्रपती हे राष्ट्रपती म्हणून कार्य करतात जेव्हा राष्ट्रपती पद रिक्त झालं किंवा राष्ट्रपतीच्या गैरहजेरीमध्ये उपराष्ट्रपती हे राष्ट्रपती म्हणून कार्य करतात ज्यावेळेस आपले राष्ट्रपती पद हे रिक्त असेल राष्ट्रपती पद हे रिक्त असेल किंवा राष्ट्रपतीच्या गैरहजेरीत उपराष्ट्रपती हे राष्ट्रपती म्हणून कार्य करतात जेव्हा राष्ट्रपती पद हे रिक्त असेल किंवा उप आणि जेव्हा राष्ट्रपती गैरहजर असेल तेव्हा उपराष्ट्रपती हे राष्ट्रपती म्हणून कार्य करतात जेव्हा राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती दोन्ही पदे जर रिक्त असेल राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती हे दोन्ही पदं रिक्त असेल तर त्यावेळेस सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे राष्ट्रपती म्हणून कार्य करतात जेव्हा राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती दोन्ही पदे जर रिक्त असेल तर त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे राष्ट्रपती म्हणून कार्य करतात म्हणून राष्ट्रपतीचा कार्यकाळ की कलम छप्पन मध्ये पाच वर्षाचा गणल्या जाते पाच वर्षानंतर राष्ट्रपती पुनर्निवडीसाठी पात्र असतात म्हणजे की पाच वर्षानंतर त्यांची पुन्हा निवड केली जाऊ शकते आणि राष्ट्रपतीची निवडणूक किती वेळा लढवता येते अमेरिकेमध्ये राष्ट्रपती पदाची निवडणूक फक्त दोन वेळा लढवता येते सलग दोन वेळा राष्ट्रपती झाल्यानंतर तिसऱ्या वेळा अमेरिकेमध्ये होता येत नाही भारतामध्ये किती वेळा राष्ट्रपती होता येते कलम अठ्ठावन्न नुसार आहे राष्ट्रपतीच्या जे काही पात्रता राष्ट्रपती होण्यासाठी काय पात्रता आहे राष्ट्रपती होण्यासाठी पात्रता काय राष्ट्रपती होण्यासाठी पात्रता कलम अठ्ठावन्न मध्ये राष्ट्रपती होण्यासाठी पात्रता आहे कलम अठ्ठावन्न राष्ट्रपतीच्या पात्रता नंबर एक ला दिलेली आहे राष्ट्रपती की तो भारताचा नागरिक असावा भारत तो भारताचा नागरिक असावा राष्ट्रपती हा भारताचा नागरिक राष्ट्रपतीची निवडणूक लढवायची भारताचा नागरिक असावा नंतरचा वय वर्ष पस्तीस राष्ट्रपतीची निवडणूक लढवण्यासाठी वय वर्ष पस्तीस पूर्ण असावे राष्ट्रपतीची निवडणूक लढवण्यासाठी वय वर्ष पस्तीस पूर्ण असावे राष्ट्रपतीची निवडणूक लढवण्यासाठी वय वर्ष पस्तीस पूर्ण असावे नंतर तो लोकसभेस निवडून येण्यास पात्र असावा लोकसभेस निवडून येण्यास पात्र असावा राष्ट्रपती लोकसभेस निवडून येण्यास पात्र असावा असा व्यक्ती असा व्यक्ती राष्ट्रपतीची निवडणूक लढू शकतो की तो भारताचा नागरिक आहे वयवर्ष पस्तीस पूर्ण आहे लोकसभेस निवडून येण्यास पात्र आहे आणि त्यामध्ये चला आवेदन पद आवेदन पत्रक सादर करतावळी पन्नास सदस्यांचा पाठिंबा आणि पन्नास सदस्यांचा अनुमोदन लागते राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत भाग घेणारे पन्नास सदस्यांचा पाठिंबा आणि पन्नास सदस्यांचा अनुमोदन पन्नास सदस्यांचा पाठिंबा आणि पन्नास सदस्यांचा अनुमोदन पत्रक हे राष्ट्रपतीची निवडणूक लढवण्यासाठी त्या सदस्यांच्या मागे पन्नास सदस्यांचा जो पाठिंबा लेखी स्वरूपाचा आणि पन्नास सदस्यांचा अनुमोदन पत्रक असेल तर असा व्यक्ती राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत सहभागी होता येते हे आहेत राष्ट्रपती होण्यासाठी कलम अठ्ठावन्न नुसार पात्रता तो भारताचा नागरिक असावा वयवर्ष पस्तीस पूर्ण असावे लोकसभेस निवडून येण्यास पात्र असावा आणि त्या आवेदन पत्र सादर करताना पन्नास सदस्यांचा पाठिंबा व पन्नास सदस्यांचा अनुमोदन पत्रक असावे आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकमध्ये पंधरा हजार रुपये डिपॉझिट भरावं लागेल पंधरा हजार रुपये आणि जर एकूण मताच्या एकशे सहा जर मतं मिळाली नाही तर हे डिपॉझिट बरखास्त होते म्हणजे की डिपॉझिट जप्त होते डिपॉझिट हे एकशे सहा मध्ये एकूण मताचे एकशे सहा जर त्या व्यक्तीला मतं मिळाली नाही तर ते डिपॉझिट जप्त होते एकूण मताच्या एकशे सहा मते मिळाले तर डिपॉझिट हे जप्त होणार नाही आणि एकशे सहा मिळाले नाही तर डिपॉझिट हे का होईल जप्त होईल हा आहे अठ्ठावन्नुसार पात्रता कलम एकोणसाठनुसार कलम एकोणसाठनुसार कोणत्या सदनाचा सदस्य राहता येत नाही राष्ट्रपती कलम एकोणसाठनुसार राष्ट्रपतीला राज्य विधिमंडळाची जी काही विधान परिषद असेल विधानसभा असेल लोकसभा असेल राज्यसभा असेल किंवा कोणतेही सदन असेल या कोणत्याही सदनाचा सदस्य राहता येत नाही कलम एकोणसाठनुसार राष्ट्रपतीला कोणत्या सदनाचा सदस्य राहता येत नाही जसं आता एकोणसाठ पर्यंत बा आपण काय व्हायला सुरुवातीला राष्ट्रपती आणला नंतर राष्ट्रपतीची निवड केली नंतर राष्ट्रपतीचा कार्यकाल आणला नंतर राष्ट्रपतीच्या पात्रता आहे नंतर राष्ट्रपती त्या कोणत्या सदनाचा सदस्य राहता येत नाही नंतर कलम साठनुसार राष्ट्रपतीला दिल्या जाते शपथ हे राष्ट्रपतीला दिल्या जाते शपथ कलम साठनुसार राष्ट्रपतीला दिल्या जाते शपथ राष्ट्रपतीला कलम साठ 
नुसार राष्ट्रपतीला शपथ दिल्या जाते कलम साठनुसार राष्ट्रपतीला शपथ दिल्या जाते राष्ट्रपतीला शपथ हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश राष्ट्रपतीला शपथ देतात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे राष्ट्रपतीला शपथ देतात पद आणि गोपनीयतेची शपथ हे राष्ट्रपतीला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे राष्ट्रपतीला शपथ देतात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे राष्ट्रपतीला काय देतात शपथ कलम साठनुसार कलम एकसठनुसार महाभियोग लावला जातो महाभियोग हे कलम एकसठनुसार महाभियोग आता हा महाभियोग म्हणजे काय की कलम एकसठनुसार महाभियोग राष्ट्रपतीने जर घटनेचा भंग केला किंवा घटना विरोधी जर वर्तन राष्ट्रपतीने केले राष्ट्रपतीने जर घटनेचा भंग केला किंवा घटनेचा विरुद्ध वर्तन केले तर त्यावेळेस राष्ट्रपतीला पदावरून दूर करण्याची जी पद्धत आहे त्या पद्धतीला महाभियोग म्हणतात हे राष्ट्रपतीला राष्ट्रपतीने जर घटनेचा भंग केला तर राष्ट्रपतीवर महाभियोग प्रक्रिया लावल्या जाते तर आता महाभियोग प्रक्रिया हे राज्यसभा किंवा लोकसभा या कोणत्याही सदनामध्ये लावल्या जाते राज्यसभे किंवा लोकसभेमध्ये परंतु हे लावतावडी एक त्या सदनाच्या एकशे चार सदस्यांच्या मागणी पाहिजे लेखी स्वरूपांची मागणी राष्ट्रपतीला चौदा दिवस लेखी स्वरूपाची सूचना द्यावी लागते राष्ट्रपतीला चौदा दिवस पूर्व लेखी स्वरूपाची सूचना द्यावी लागते की चौदा दिवसानंतर राष्ट्रपतीवर महाभियोग प्रक्रिया चालवल्या जाणार आहे आणि त्या राष्ट्रपतीला आपलं मत व्यक्त करण्याचा अधिकार दिला जातो राष्ट्रपतीला आपलं मत मांडण्याचा हा वेळ दिला जाते एकशे चार सदस्यांनी मागणी केली आणि हा ठराव जर दोन तृतीयांश बहुमताने लोकसभा आणि राज्यसभेने लोकसभा आणि राज्यसभा ह्या दोन्ही सदनाने जर पारित केला तर राष्ट्रपतीला पदावरून दूर केला जाते हा ठराव कोणत्याही सदनामध्ये मांडायला जातो ज्या सदनात मांडायच्या त्या सदनाची एकशे चार सदस्यांची मागणी पाहिजे राष्ट्रपतीला चौदा दिवस पूर्व सूचना दिल्या जाते लेखी स्वरूपाची आणि नंतर हा ठराव दोन्ही सभागृहामध्ये दोन तृतीयांश बहुता बहुमताने जर पारित झाला तर राष्ट्रपती पद रिक्त झालं असं समजल्या जाते आतापर्यंत एकाही राष्ट्रपतीवर महाभियोग प्रक्रिया चालवल्या गेलेली नाही आतापर्यंत एकाही राष्ट्रपतीवर महाभियोग प्रक्रिया चालवल्या गेलेली नाही राष्ट्रपतीच्या महाभियोग प्रक्रियेमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा लोकसभेचे आणि राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांचा समावेश असतो म्हणजे निर्वाचित आणि नामनिर्देशित राष्ट्र लोकसभेमध्ये आणि राज्यसभेमध्ये काही निर्वाचित आणि काही नामनिर्देशित सदस्य असते या सर्व सदस्यांचा समावेश हे महाभियोग प्रक्रियेमध्ये असतो महाभियोग प्रक्रियेमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा या सर्व सदस्यांचा समावेश असतो आणि राष्ट्रपतीच्या महाभियोग प्रक्रियेमध्ये राज्याच्या विधानसभा विधान परिषद सदस्यांचा समावेश नसतो फक्त महाभियोग प्रक्रियेमध्ये की एवढंच लक्षात ठेवा संसदेचे सर्व संसद म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांचा समावेश राष्ट्रपतीच्या महाभियोग प्रक्रियेमध्ये असतो ही आहे महाभियोग प्रक्रिया एकशे चार सदस्यांची मागणी चौदा दिवस पूर्व राष्ट्रपतीला सूचना देणे तसा ठराव दोन तृतीयांश बहुमताने लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सदनाने पारित केला तर राष्ट्रपती पद हे रिक्त झालं असं समजल्या जाते नंतर आणि कलम बहात्तर नुसार नंतर राष्ट्रपतीला हे दयेचा हे दयेचा अर्ज राष्ट्रपतीला दयेचा अर्ज दया म्हणजे ही क्षमा करणे पूर्णतः क्षमा करणे काही अंश क्षमा करणे तो संपूर्णतः अधिकार राष्ट्रपतीला आहे एखाद्या कैद्याला किंवा फाशीची शिक्षा झाली असेल किंवा एखाद्याला जन्माठेपेची शिक्षा झाली असेल तर त्या दया कलम बहात्तर नुसार राष्ट्रपतीकडे दयेचा अर्ज करता येतो कलम बहात्तर नुसार राष्ट्रपतीकडे दयेचा अर्ज करता येतो कलम बहात्तर हे अतिशय महत्वाचे आहे लक्षात ठेवा कलम बहात्तर नुसार राष्ट्रपतीकडे दयेचा कलम बहात्तर नुसार राष्ट्रपतीच्या कडे दयेचा अर्ज करता येतो कलम बहात्तर नुसार राष्ट्रपतीकडे दयेचा हा अर्ज करता येतो राष्ट्रपतीकडे दयेचा अर्ज कलम बहात्तर नुसार राष्ट्रपतीकडे दयेचा अर्ज करता येतो आणि पूर्णतः क्षमस्व करण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना असतो सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला तरी पूर्णतः दया देण्याचं काम हे राष्ट्रपतीकडे असते पूर्णतः क्षमस्व एखाद्या जर फाशीची शिक्षा झाली असेल तर त्याचं रूपांतर राष्ट्रपती जन्मठेपेत करू शकता जन्मठेप झाली असेल तर काही काळ कमी करू शकता हे कलम बहात्तर नुसार राष्ट्रपतीला हे दयेचा अर्ज आहे कलम चौऱ्याहत्तर असे सांगते की राष्ट्रपतीच्या म्हणजे की राष्ट्रपतीच्या कामकाजात हातभार लावण्यासाठी कलम चौऱ्याहत्तर मध्ये पंतप्रधानाची नेमणूक करणे म्हणजे की कलम चौऱ्याहत्तर राष्ट्रपतीच्या कामकाजामध्ये हातभार लावण्यासाठी राष्ट्रपतीच्या कामकाजामध्ये हातभार लावण्यासाठी कलम चौऱ्याहत्तर मध्ये पंतप्रधानाची नेमणूक करणे 
पंतप्रधानाची नेमणूक करत्या वेळी लोकसभामध्ये लोकसभेमध्ये बहुमत प्राप्त पक्षाचा नेता पंतप्रधान म्हणून नेमणूक करण्याचे अधिकार राष्ट्रपती नसतात कलम चौऱ्याहत्तरनुसार ज्या पक्षाला लोकसभेमध्ये बहुमत आहे बहुमत प्राप्त पक्षाचा नेता पंतप्रधान म्हणून नेमणूक करणे पंतप्रधान आणि पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांच्या नेमणुका करणे हे कलम चौऱ्याहत्तर कलम सत्याहत्तर कलम सत्याहत्तर कलम सत्याहत्तर म्हणजे सांगितले की भारताच्या जे काय भारताच्या कारभाराचे वर वर्णन भारताच्या कारभाराचे वर्णन म्हणजे की भारताचा संपूर्ण कारभार हे राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो कलम सत्याहत्तरनुसार भारताचा संपूर्ण कारभार हे राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो भारताच्या कारभाराचे वर्णन म्हणजे की भारताचाच होय संपूर्ण कारभार हा राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो भारताचे संपूर्ण कारभार हे राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो भारताचा संपूर्ण कारभार हे राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो कलम अठ्याहत्तर नुसार पंत राष्ट्रपतीने मागितलेली माहिती पंतप्रधानाला पुरवणे हे पंतप्रधानाचं कर्तव्य आहे राष्ट्रपतीने मागितलेली माहिती पुरवणे हे पंतप्रधानाचं कर्तव्य आहे कलम अठ्याहत्तर नुसार कलम अठ्याहत्तर नुसार राष्ट्रपतीने मागितलेली माहिती पुरवणे हे पंतप्रधानाचं कर्तव्य आहे कलम अठ्याहत्तर असे सांगते की एखाद्या विषयावर जर राष्ट्रपतीने मागितलेली माहिती मागितली असेल तर ते पुरवणे हे पंतप्रधानाचं कर्तव्य आहे सध्या देशामध्ये आता कोरोना हा हा कोरोनाचा जो काही रोग पसरलेला आहे या संदर्भात जर एक राष्ट्रपतीने माहिती मागितली असेल तर पुरवण्याचं काम पंतप्रधान करतात म्हणजे की एखाद्या विषयावर माहिती मागितलेली माहिती पुरवणे हे पंतप्रधानाचं काय कर्तव्य राष्ट्रपतीने मागितलेली माहिती पुरवणे हे पंतप्रधानाचं कर्तव्य आहे कलम एकशे कलम एकशे नुसार कलम एकशे नुसार राष्ट्रपती संयुक्त अधिवेशन बोलू शकतात संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन कलम एकशे आठ नुसार राष्ट्रपती संयुक्त अधिवेशन बोलू शकतात जर लोकसभा या लोकसभा आणि राज्यसभा लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये जर मतभेद झाले लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये लोकसभेत व राज्यसभेमध्ये मतभेद झाले असल्यास कलम एकशे आठ नुसार संयुक्त अधिवेशन बोलवले जाते कलम एकशे आठ नुसार संयुक्त अधिवेशन बोलवले जाते लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये जर मतभेद झाले लोकसभा आणि राज्यसभेत जर मतभेद झाले तर कलम एकशे आठ कलम एकशे आठ नुसार कलम एकशे आठ नुसार हे संयुक्त अधिवेशन बोलवले जाते लोकसभेत आणि राज्यसभेत लोकसभा आणि राज्यसभेत मतभेद झाल्या तर कलम एकशे आठ नुसार संयुक्त अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार हे राष्ट्रपतींना आहे अम्बुलन्सचा नंबर सुद्धा हे एकशे आठ आहे एकशे आठ लक्षात ठेवा हे एकशे आठ संयुक्त अधिवेशन नंतर कलम एकशे तेवीस आहे वटहुकूम वटहुकूम हे वटहुकूम त्यालाच अध्यादेश सुद्धा म्हटले जाते वटहुकूम वटहुकूम किंवा अध्यादेश हे कलम एकशे तेवीस कलम एकशे तेवीस नुसार वटहुकूम काढणे कलम एकशे तेवीस नुसार वटहुकूम काढणे जर देशामध्ये संसदेचं अधिवेशन चालू नसेल संसदेचं अधिवेशन चालू नसेल आणि देशात जर एखादा कायदा तात्काळ करण्याची गरज भासली असेल संसदेचं अधिवेशन चालू नाही आपल्या आता संसदेचं अधिवेशन चालू नाही आणि आता देशामध्ये जे एखादा कायदा हा तात्काळ करायचा आहे आता संदर्भात कोरोना संदर्भात एखाद्या देशामध्ये तात्काळ कायदा करायचा असेल नवीन कोणते उपाययोजना करायच्या असेल आणि संसदेचं अधिवेशन चालू नसेल तर राष्ट्रपती राष्ट्रपती कलम एकशे तेवीस नुसार वटहुकूम काढू शकतात वटहुकूम काढून संसदेचं अधिवेशन बोलवू शकतात कलम एकशे तेवीसचा वापर कलम एकशे तेवीसचा वापर कलम एकशे तेवीसचा वापर हे कलम एकशे तेवीसचा वापर हे कलम एकशे तेवीस जी काय कलम एकशे तेवीसचा वापर कलम एकशे तेवीसचा वापर हे अधिवेशन चालू असेल तर करता येत नाही संसदेचं अधिवेशन चालू असेल तर करता येत नाही जर अधिवेशन चालू नसेल आणि देशामध्ये एखादा कायदा जर तात्काळ करायचे असेल तर कलम एकशे तेवीस नुसार वटहुकूम काढण्याचे अधिकार राष्ट्रपतीला आणि राष्ट्रपती संसदेचं अधिवेशन बोलू शकतात कलम एकशे तेवीस नुसार कलम एकशे त्रेचाळीस नुसार राष्ट्रपती हे सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला हे सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला कलम एकशे त्रेचाळीस कलम एकशे त्रेचाळीस नुसार राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेतात कलम एकशे त्रेचाळीस नुसार राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेतात परंतु हा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक नसतो कलम एकशे त्रेचाळीस नुसार राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेतात परंतु हा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक नसतो 
परंतु पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाने जो काही राष्ट्रपतींना सल्ला दिला असेल तर तो सल्ला राष्ट्रपतीवर हा बंधनकारकच असतो पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर हा बंधनकारक असेल पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक असेल परंतु कलम एकशे त्रेचाळीस नुसार राष्ट्रपतीने जर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेतला असेल तर कलम एकशे त्रेचाळीस नुसार तर तो सल्ला हा राष्ट्रपतीवर बंधनकारक नसतो कलम एकशे त्रेचाळीस नुसार राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात परंतु हा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक नसतो नंतर सहाय की दर पाच वर्षांनी राष्ट्रपती केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारामध्ये वित्तीय विभागणी करण्याचे अधिकार सुद्धा राष्ट्रपतींना दिलेले आहे कलम दोनशे ऐंशी मध्ये हा वित्त आयोग आहे वित्त आयोग वित्त आयोग हे राष्ट्रपती दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग नेमतात राष्ट्रपती दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची नेमणूक करतात कलम दोनशे ऐंशी नुसार वित्त आयोग वित्त आयोगाची कलम ही दोनशे ऐंशी वित्त आयोग नंतर राष्ट्रपतीला तीनही आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपती नाही राष्ट्रपतीला तीनही आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार हे राष्ट्रपती नाही तर हा लक्षात ठेवा की तीनशे बावन्न प्लस चार तीनशे छप्पन तीनशे छप्पन प्लस चार तीनशे साठ हे तीन आणीबाणी आहे एक म्हणजे की पहिली आपली राष्ट्रीय आणीबाणी हा राष्ट्रीय राष्ट्रीय आणीबाणी नंतर राज्य आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट हे राष्ट्रपती राजवट राज्य आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट किंवा आर्थिक आणीबाणी आर्थिक आणीबाणी हे कलम तीनशे बावन्न लक्षात ठेवा तीनशे बावन्न प्लस चार तीनशे छप्पन तीनशे छप्पन प्लस चार तीनशे साठ यांची जी काही सविस्तर माहिती आहे जे काय आणीबाणी विषय या आणीबाणी विषयी या प्रकरणामध्ये आपण याची सविस्तर माहिती देणार आहे आणि असे भाग कोणत्या कोणत्या घटकात लावता येते कोणते मूलभूत अधिकार निलंबित होतील सध्या तरी हे तिन्ही आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला असतो परंतु त्यांची संसदेची त्याला मान्यता घ्यावी लागते तिन्ही आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार तिन्ही आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार हे राष्ट्रपतींना असतो तिन्ही आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो हे कलम तीनशे बावन्न लक्षात ठेवा तीनशे बावन्न प्लस चार तीनशे छप्पन तीनशे छप्पन प्लस चार तीनशे साठ तीनशे छप्पन प्लस चार हे तीनशे साठ तर कलम तीनशे बावन्न नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी सुरुवातीला संपूर्ण राष्ट्राचा विचार करायचा कलम तीनशे बावन्न हे राष्ट्रीय आणीबाणी कलम तीनशे बावन्न नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केल्या जाते कलम तीनशे बावन्न कलम तीनशे बावन्न राष्ट्रीय आणीबाणी कलम तीनशे बावन्न राष्ट्रीय आणीबाणी कलम तीनशे बावन्न नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केल्या जाते कलम तीनशे बावन्न नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केल्या जाते कलम तीनशे बावन्न नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी कलम तीनशे छप्पन नुसार नंतर सुरुवातीला राष्ट्राचा विचार करायचा नंतर याचा आपल्या राज्यात म्हणजे की राज्य आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट कलम तीनशे छप्पन कलम तीनशे छप्पन राज्य आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट हे राज्य आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट राज्य आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट राज्य आणीबाणी हे राज्य आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट राज्य आणीबाणी आण किंवा राष्ट्रपती राजवट राज्य आणीबाणी राष्ट्रपती राजवट हे कलम तीनशे छप्पन नुसार राज्य आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट कलम तीनशे छप्पन नुसार राज्य आणीबाणी आणि राष्ट्रपती राजवट हे कलम तीनशे छप्पन राष्ट्रीय आणीबाणी हे पूर्ण राष्ट्रीय लेवलला घोषित केलं जाते राज्य आणीबाणी एखाद्या घटक राज्याची जर हे घटक राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित कधी केल्या जाते तेव्हा देशामध्ये अराजकता निर्माण झाली किंवा बाह्य आक्रमण झालं असेल तर त्यावेळेस राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केल्या जाते आणि राष्ट्रीय आणीबाणी परंतु आता हे याच्यात बदल करून जर त्यानंतर सशस्त्र उठाव झाला सशस्त्र देशामध्ये जर सशस्त्र उठाव झाला तरच हे राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करता येते बाह्य आक्रमण हे बाह्य आक्रमण झालं जर देशावर एखाद्या देशासोबत युद्ध झालं आपलं तर राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करता येते परंतु देशामध्ये जर अशांतता निर्माण झाली तर आता राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करता येत नाही चौवेचाळीसव्या घटना दुरुस्तीनुसार एकोणीसशे अठ्याहत्तरला अशांतता अशांतता हा शब्द काढून त्या टा त्या ठिकाणी सशस्त्र उठाव झाला तर देशामध्ये जर सशस्त्र उठाव झाला तर कलम तीनशे बावनचा वापर करता येते आणि जर बाह्य आक्रमण झालं तर कलम तीनशे बावनचा वापर करता येते म्हणजे हा राष्ट्रीय आणीबाणी आणि कलम तीनशे छप्पन कलम तीनशे छप्पन कलम तीनशे छप्पन राज्य आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट कलम तीनशे छप्पन नुसार राज्य आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट लावल्या जाते कलम तीनशे छप्पन नुसार 
राज्य आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट किंवा एखाद्या घटक राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली कोणताच पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसेल आणि कोणताच पक्ष सत्ता स्थापनासाठी दावा करत नसेल तर त्या ठिकाणी राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली तर राज्य आणीबाणी लावली जाते जसं आता महाराष्ट्रामध्ये दोन हजार एकोणीसच्या शेवटी हे राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती त्यामुळे राज्य आणीबाणी लावण्यात आली होती राष्ट्रपती राजवट आणि राष्ट्रपती राजवट किंवा राज्य आणीबाणी लावल्या गेली राष्ट्रपती राजवट किंवा राज्य आणीबाणी लावल्या गेल्यास राष्ट्रपती राजवट किंवा राज्य आणीबाणी लावल्या गेल्यानंतर तिथला कारभार राज्यपालामार्फत राष्ट्रपतीद्वारे पाहिला जातो राज्यपालामार्फत म्हणजे त्या घटक राज्यात म्हणजे राज्य सूचीतल्या विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार केंद्राला भेटतो एखाद्या घटक राज्यामध्ये राज्य आणीबाणी लागू झाली तर त्या घटक राज्यातील राज्य सूचीतल्या विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार केंद्राला मिळतो हे राज्य आणि राज्य आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट हे सहा महिन्यात सहा महिन्यानंतर पुनर्निवडणुका त्या ठिकाणी घेतल्या जातात हे राष्ट्रपती राजवट किंवा राज्य आणीबाणी सर्वप्रथम पंजाब या राज्यात लागली होती सर्वप्रथम राज्य आणीबाणी भारतामध्ये पंजाब राज्यात लावण्यात आली होती एकोणीसशे एकावन्नमध्ये नंतर महाराष्ट्र हा जो काही महाराष्ट्रातल्या आत्तापर्यंत तीन वेळा आणीबाणी लावल्या होत्या महाराष्ट्रात एकोणीसशे ऐंशी दोन हजार चौदा आणि दोन हजार एकोणीस अशा तीन वेळा महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत राज्य आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट लावलेली आहे नंतर हे कलम याच्यात तीनशे साठमध्ये तिथं प्लस चार करा कलम तीनशे साठ हे आर्थिक आणीबाणी कलम तीनशे साठ आर्थिक आणीबाणी कलम तीनशे साठ आर्थिक आणीबाणी आतापर्यंत एकदाही लावल्या गेली नाही ही आणीबाणी लावली तर पूर्ण आर्थिक व्यवहाराचं हे संपूर्ण अधिकार केंद्राकडे जातात आर्थिक व्यवहाराचे संपूर्ण अधिकार केंद्राकडे जातात कलम तीनशे साठ आर्थिक आणीबाणी आतापर्यंत एकदाही लावली न गेलेली कलम तीनशे बावन ही सर्वप्रथम एकोणीसशे पासष्टला भारत आणि चीनच्या युद्धाच्या दरम्यान लावण्यात आलेली होती कलम तीनशे बावन्न राष्ट्रीय आणीबाणी सर्वप्रथम लावण्यात आली आणि यांचा संपूर्ण अभ्यास आणीबाणी या प्रकरणामध्ये आपण पूर्णतः याचा अभ्यास करणार आहोत हा आहे आपला भारताचे राष्ट्रपती राष्ट्रपती आपल्या पदाचा राजीनामा उपराष्ट्रपतीकडे देतात राष्ट्रपतीला शपथ हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश देतात राष्ट्रपतीला सद्यस्थिती पाच लाख रुपये वेतन आहे राष्ट्रपतीचं जे वेतन पाच लाख रुपये इतर निवास वैद्यकीय सेवा इतर सुविधा हे राष्ट्रपतीला मोफत दिल्या जातात आणि भव्य असं राष्ट्रपती भवन राहण्यासाठी दिलं जाते भव्य असं राष्ट्रपती भवन ते व्हॉइसरॉय हाऊस होतं व्हॉइसरॉय हाऊसचं रूपांतर नंतर राष्ट्रपती भवन झालं आणि राष्ट्रपती भवनामध्ये जे काही भारत स्वतंत्र भारताचे पहिले भारतीय व्यक्ती जो जाणारा होता स्वतंत्र भारताचे पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल सी राजगोपालचार्य हे सर्वप्रथम राष्ट्रपती भवनात राहण्यात गेले कारण ते स्वतंत्र भारताचे पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल होते नंतर आपले राष्ट्रपती म्हणून डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची निवड केली चोवीस जानेवारी एकोणीशे पन्नासला घटना परिषदेने नंतर एकोणीसशे बावनला ते सुद्धा राष्ट्रपती भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून त्यांचा उल्लेख हा केला गेलेला आहे आणि राष्ट्रपतीला सद्यस्थितीत पाच लाख रुपये वेतन आहे राष्ट्रपतीला इतर आता कोणते कोणते अधिकार आहेत की सर्व जे काही सर्व घटक राज्याचे राज्यपाल सर्व घटक राज्याचे राज्यपाल केंद्रशासित प्रदेशाचे नायब राज्यपाल सर्व घटक राज्याचे राज्यपाल जे काही राष्ट्रपतींचे जे काही अधिकार आहेत राष्ट्रपतींना कोणते अधिकार आहेत सर्व सर्व जेवढे काही घटक राज्य आहे त्या सर्व घटक राज्याचे राज्यपाल केंद्रशासित प्रदेशाचे नायब राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निवडणूक आयुक्त महालेखापाल रिझर्व्ह बँकचे गव्हर्नर मानव मानव विकास आयोग जे मानव विकास आयोग नंतरचे जे काय आर्थिक जे काय आयोग आहेत जसं नियोजन आयोग असेल तर ते पंतप्रधानच पदसिद्ध अध्यक्ष असतील आणि या संपूर्ण आयोगाच्या अध्यक्षाच्या सदस्याच्या जसं यू पी एस सी आहे यांच्या आयोगाच्या अध्यक्ष सदस्यांच्या नेमणुका हे राष्ट्रपती मार्फत केल्या जातात आणि तिन्ही दलाचे जे काही प्रमुख आहेत तिन्ही दलाच्या प्रमुखांच्या नेमणुका राष्ट्रपती करतात नंतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात महालेखापालांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात महान्यायवाद्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात रिझर्व्ह बँकचे गव्हर्नरची नेमणूक राष्ट्रपती करतात यू पी एस सी आयोगाच्या अध्यक्ष सदस्यांच्या नेमणुकी राष्ट्रपती करतात मानव अधिकार आयोगाच्या अध्यक्षाची नेमणूक राष्ट्रपती केल्या जातात आंतरराज्य आयोग नेमल्या जाते त्याच्या आयोगाचे अध्यक्ष सुद्धा राष्ट्रपतीद्वारेच नेमल्या जातात आंतरराज्य आयोग एखादा नेमला गेला तर त्यांच्या आयोगाच्या हे राष्ट्रपती केल्या जातात सर्व राज्याच्या राज्यपालाच्या नेमणुका राष्ट्रपती करतात राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका सुद्धा राष्ट्रपती मार्फतच केल्या जातात तिन्ही दलाच्या प्रमुखांच्या नेमणुका सुद्धा राष्ट्रपती मार्फत केल्या जातात तिन्ही दल आहे आपले त्यांच्या नेमणुका सुद्धा राष्ट्रपती मार्फत केल्या जातात संसदेने जे काही कायदे पारित केले आता लोकसभा आणि राज्यसभेने जे काही विधेयक पारित केले त्या विधेयकाला मान्यता देण्याचं काम सुद्धा राष्ट्रपती आणि राष्ट्रपतीने जर त्याला मान्यता दिली तरच त्याचा कायद्यात रूपांतर होते 
हा संसदे मध्य अपन पूर्ण पाला कि प्रक्रिया देशा मे का कैसे तैयार होता तो राष्ट्रपति कीन आता लोकसभा राज्यसभा पारित के कायदा जो राष्ट्रपति कड़ा लगता राष्ट्रपति कीन पर मान्यता देने दुसरा रोखन ठेने आसरा पुनर्विचारा सा राष्ट्रपति तीन पर कि जर लोकसभा राज्यसभा जर का दिला तो मान्यता देने आसा रोखन ठेने आसरा मे पुनर्विचारा सा तेजत महत्वाचे मंदिर आर्थिक विधेयक आणि धन विधेयक असेल आर्थिक विधेयक आणि धन विधेयक हे राष्ट्रपतीच्या पूर्व समतीने मांडले जाते आर्थिक विधेयक आणि धन विधेयक हे राष्ट्रपतीच्या पूर्व समतीने लोकसभेमध्ये सादर केला जातो ते आर्थिक विधेयक आहे किंवा नाही हे ठरवण्याचे अधिकार हे लोकसभा अध्यक्षांना असतात ते आर्थिक विधेयक आहे किंवा नाही हे ठरवण्याचे अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना असतात परंतु ते राष्ट्रपतीच्या पूर्व समतीने मांडल्या जाते म्हणून अर्थ विधेयकाबाबत आणि धन विधेयकाबाबत राष्ट्रपतीला ही परवानगी द्यावीच लागते इतर कोणतं विधेयक असेल एक घटना घटना दुरुस्ती विधेयकाला सुद्धा राष्ट्रपती नकार अधिकार वापरू शकत नाही तर घटना दुरुस्ती विधेयक अर्थ विधेयक धन विधेयकाला सुद्धा राष्ट्रपती नकार अधिकार वापरू शकत नाही कारण राष्ट्रपतीच्या पूर्व समतीने ते मांडलेलं विधेयक असते आणि त्यानंतर कि राष्ट्रपति एखाद विधेयक तसच रोखन टू शक निश्चित कार्यकाल दिला नहीं कि राष्ट्रपति कि कार्यकाल पर्यत रोखन टू शक पुनर्विचारा सा पाठ शक मान्यता दी तो प्रश्न नहीं रोखन जाऊ शक एखाद विधेयक सामान्य विधेयक नंतर जो कहीं तीसरा पर राष्ट्रपति पुनर्विचारा सा पठल राष्ट्रपति ने एखाद विधेयक जर संसदेक पुनर्विचार सा पठल संसदे लोकसभा ने राज्यसभा विधेयक जशाच तुन पारित किया राष्ट्रपति मान्यता दयावी लगती पुनः राष्ट्रपति मान्यता देने के बंधनकारक राहते आणि राष्ट्रपतीने स्वाक्षरी केल्यानंतर त्यांचं कायद्यात रूपांतर होते म्हणजे की राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीने प्रत्येक विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर करण्याचं काम हे राष्ट्रपतीचं असते भारताचे राष्ट्रपती हे भारताचे नामधारी प्रमुख भारतातील हे नामधारी प्रमुख आणि भारताचा प्रथम नागरिक म्हणून ओळखल्या जाते ते म्हणजे भारताचे राष्ट्रपती इत्यादी प्रकारे भारताच्या राष्ट्रपतींना अधिकार प्राप्त आहेत याच्या व्यतिरिक्त आपण जे काही आता घटक पाहणार आहे कि जे कहीं प्रश्न परीक्षे दृष्टिकोन तो अत्यंत महत्व आणीबाणिया विचार लगता वित्त आयोग विचार लगते जैसे दहीच अर्ज विचार लगते हैं तीन कलम एकशे आठ एकशे तेवीस एकशे त्रेच हा विचार लगते हि सुरुआती संधि कलम बावन कलम बावन नुसार राष्ट्रपति कलम चौपन नुसार निवक राष्ट्रपति निवूक कलम छप्पन नुसार कार्यकाल अठावन नुसार पात्रता एक साठ नुसार को सदना सदस्य रहता नहीं साठ नुसार शपथ एकसठ नुसार महा महाभियोग बहत्तर नुसार दहीच अर्थ चौरहत्तरनुसार पंप्रधानाची नेमणूक सत्याहत्तरनुसार भारताचा संपूर्ण कारभार राष्ट्रपतीच्या नावात चालते अठ्याहत्तरनुसार राष्ट्रपतीने मागितलेली माहिती पुरवणे हे पंतप्रधानाचं कर्तव्य आहे एकशे आठनुसार संयुक्त अधिवेशन बोलवणे नंतर एकशे तेवीस वडवणूक काढणे एकशे त्रेचाळीस नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला राष्ट्रपती घेतात परंतु हा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक नसतो दोनशे ऐंशीनुसार वित्त आयोग नेमणूक करण्याचा अधिक राष्ट्रपती नाही कलम तीनशे बावन्नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी कलम तीनशे छप्पन्नुसार राष्ट्रपती राजवट किंवा राज्य आणीबाणी तीनशे साठनुसार आर्थिक आणीबाणी आणि नंतर या कायद्याचं रूपांतर करणे हे कायदे राष्ट्रपती हे कायद्यात रूपांतर करणे तिसरं नंतर एखाद्या घटक राज्याच्या विधिमंडळाने जर एखादं विधेयक पाठवलं तर त्यावेळेस राष्ट्रपतींना कोणते त्या विधिमंडळाने एखादं विधेयक पाठवलं तर त्यावेळेस राष्ट्रपतींना कोणते अधिकार संसदेनं पाठवलं ते मान्यता देऊ शकतात रोखून ठेवू शकतात किंवा पुनर्विचारासाठी पाठवलं आणि पुनर्विचारासाठी पाठवलेलं विधेयक पुन्हा जसं तसं पाहिलं पारी झालं तर त्याला राष्ट्रपतीला त्याला मान्यता द्यावीच लागते अर्थ विधेयक आणि धन विधेयक हे राष्ट्रपतीच्या पूर्व संमतीने लोकसभेमध्ये सादर केल्या जातात नंतरच्या राज्य विधिमंडळाने एखादं विधेयक राज्य विधिमंडळाने पारित केलं राज्य विधिमंडळाने जर एखादं विधेयक पारित केलं तर त्यावेळेस जर राज्य विधिमंडळाने पारित केलं तर त्या राज्यपाल त्याला मान्यता देतात त्या घटक राज्याची परंतु राज्यपालाला ती मान्यता देणं संयुक्तरित्या ठरलं नाही आणि राज्यपालांना ते विधेयक राष्ट्रपतीकडे जर पाठवलं राष्ट्रपतीकडे ते विधेयक राष्ट्रपतीकडे पाठवतात तर राष्ट्रपती त्या विधेयकाला मान्यता देऊ शकतात तो तसंच राहील किंवा ते रा विधेयक पुनर्विचारासाठी राज्य विधिमंडळाकडे पाठवलं जाईल पुनर्विचारात आणि विधिमंडळाने जर पुनर्विचार करून जर ते विधेयक पुन्हा राज्यपालाकडे पाठवलं पुनर्विचार केला तर पुन्हा राज्यपालाला हे विधेयक राष्ट्रपतीकडे पाठवावं लागेल तर राष्ट्रपतीला याला मान्यता देणं बंधनकारक नाही जर संसदेनं पाठवलं तर बंधनकारक राहील राज्य विधिमंडळाने पाठवलं तर बंधनकारक राहणार नाही हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा सर्वात जास्त प्रश्न विचारला जाणारा घटक म्हणजे की भारताचे राष्ट्रपती आणि हा घटक आपल्याला माहीत पाहिजे की आपल्या देशाचे जे काही राष्ट्रपतीच्या प्रक्रिया कोणत्या आहेत त्यांना अधिकार कोणते आहेत हा घटक आहे हा राष्ट्रपती आहेत आतापर्यंत झालेले आता जे काही राष्ट्रपतीवर जे येणारे प्रश्न आहेत 
तो घटक अपन पहना है अत्यंत महत्वा घटक अल तो हा व्यवस्थित लक्ष दया भारत के जे कहीं पहले राष्ट्रपति होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हा प्रसाद राष्ट्रपति जी कहीं पूर्ण है भारत के आतापर्यत लक्षा पद्धति तीन तीन पहले तो सर्वान लगता नंतर लक्षा ठेवा राधा हुसेनगिरी राधा हुसेनगिरी नंतर चा अली संजीव अली संजीव सिंग अली संजीव सिंग अली संजीव सिंग नंतर आर शर्मा नारायण आर शर्मा नारायण नंतर चे पी कलाम कलाम बाकी राष्ट्रपति थे पहले लक्ष्य देखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वान लक्ष्य रहती नंतर लक्ष्य ठेवा राधा भूषण गिरी राधा भूषण गिरी अली संजीव सिंह अली संजीव सिंह आर शर्मा नारायण आर शर्मा नारायण भारत के राष्ट्रपति संगे मे कि राधा भूषण गिरी अली संजीव सिंह अली संजीव सिंह आर शर्मा नारायण आर शर्मा नारायण जे कहीं पहले तो सर्वान सही कि पड़े भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नंतर कलाम मे कि कमे कलाम घ कलाम ल मे पाटिल पाटिल मे मुखर्जी मुखर्जी नंतर रामनाथ कोविंद हे कोविंद हे सद्या के राष्ट्रपति सर्वान लक्ष पैला सद्या चालू राष्ट्रपति थे सर्वान लक्ष रहते तीन लक्ष राधा हुसेन गिरी राधा हुसेन गिरी राधा हुसेन गिरी अली संजीव सिंह अली संजीव सिंह अली संजीव सिंह आर शर्मा नारायण आर शर्मा नारायण आर शर्मा नारायण आर शर्मा नारायण नंतर कलाम पाटील मुखर्जी कलाम पाटील मुखर्जी कि मे कलाम ला मे पाटील ल मे मुखर्जी कलाम पाटील मुखर्जी आता है रामनाथ कोविंद तो भारत के कहीं जे कहीं पहले राष्ट्रपति ज्यास कि चौबीस जानेवारी चौबीस जानेवारी एक पन्नासला घटना परिषदे ने जे कहीं राष्ट्रपति मनु हे हंगामी राष्ट्रपति तत्कृति राष्ट्रपति हे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ला बनवत भारता के भारता के राष्ट्रपति मनु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे घटना परिषदे के कायमस्वरूपी अध्यक्ष नौ डिसेंबर नौ डिसेंबर एक छेचिस नौ डिसेंबर नौ डिसेंबर एक छेचिसला घटना परिषदे के कायमस्वरूपी अध्यक्ष मनु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमें निवड़ कर घटना परिषदे के कायमस्वरूपी अध्यक्ष मनु कार्य पड़ेल है घटने पर जे कहीं कायमस्वरूपी अध्यक्ष मनु निवड़ कर नौ डिसेंबर एक छेचिसला नर चौबीस जानेवारी एक पन्नासला भारता के हंगामी राष्ट्रपति मन या संविधान सभी ने गली संविधान सभी ने निवड़ी निवणुका संविधान सभी ने तीन निवड़ गई नर एक बावन एक बावन ल राष्ट्रपति मजे कि अपने जी लोकसभा राज्यसभा निवणुका एक बावन ल भारत की संसद अस्तित्व आवेस एक बावन ल एक बावन ल राष्ट्रपति सर्वप्रथम निवणुका आणि एकोणीसशे बावनला सुद्धा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले आणि ते आतापर्यंत सर्वाधिक मताने निवडून आलेले राष्ट्रपती भारताचे पहिले राष्ट्रपती एकोणीसशे बावन ते एकोणीसशे बासष्ट एकोणीसशे बावन ते एकोणीसशे बासष्ट या कालखंडामध्ये ते भारताचे राष्ट्रपती होते आणि ते एकमेव आतापर्यंतचे राष्ट्रपती आहे की सलग दोन वेळा त्यांनी राष्ट्रपती म्हणून कार्य केलं सर्वाधिक राष्ट्रपती पद म्हणजे की सर्वाधिक काळ राष्ट्रपती पदावर राहणारे व्यक्ती भारताचे पहिले राष्ट्रपती सर्वाधिक मताने निवडून येणारे राष्ट्रपती आणि घटनेचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून त्यांनी कार्य केलं भारताचे चोवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला त्यांनी संविधान सभेने त्यांना भारताचे राष्ट्रपती म्हणून नियुक्त केले नंतर एकोणीसशे बावनला लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर ते भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून सुद्धा निवडून आले नंतर दुसऱ्यांदा त्यांची राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली त्याने दोन वेळा भारताचे राष्ट्रपती म्हणून डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी कार्य पाहिलं आणि नंतर हे राधा हा राधा म्हणजे की डॉक्टर सर्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे राधा म्हणजे की डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एकोणीसशे बासष्टला हे भारताचे राष्ट्रपती झाले हे बासष्ट आता हे बासष्ट हे तर लक्ष ठेवले सरळ सरळ हे बासष्ट पद बावन ते बासष्ट बासष्टला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एकोणीसशे बासष्ट बासष्ट प्लस पाच किती येतील सदुसष्ट सदुसष्ट हे पाच पाच वर्षाने नंतर सदुसष्ट प्लस हे पाच येणार नाही एकोणसत्तर येईल नंतर एकोणसत्तर प्लस पाच घ्या इथं हा सांगितलं जाईल एकोणसत्तर प्लस पाच किती येतील 
हा चौऱ्याहत्तर एकोणसत्तर प्लस पाच हे चौऱ्याहत्तर चौऱ्याहत्तर प्लस हे सत्याहत्तर पर्यंतचे ती नंतर हे सत्याहत्तर प्लस पाच ब्याऐंशी हे ब्याऐंशी प्लस पाच सत्याऐंशी नंतर सत्याऐंशी प्लस पाच ब्याण्णव ब्याण्णव प्लस पाच सत्त्याण्णव सत्त्याण्णव प्लस पाच दोन हजार दोन दोन हजार दोन ते दोन हजार सात दोन हजार सात दोन हजार सात ते दोन हजार बारा दोन हजार बारा ते दोन हजार सतरा दोन हजार सतरा ते दोन हजार एकोणीस दोन हजार सॉरी दोन हजार सतरा ते आतापर्यंत आतापर्यंत म्हणजे पाच वर्ष सतराला रामनाथ कोविंद दोन हजार सतरा ते आतापर्यंत हे आता इथून पाच वर्षांचा कार्यकाळ राहील तर सुरुवात पहिले हे लक्षात ठेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राधा म्हणजे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे हुसेन म्हणजे डॉक्टर झाकीर हुसेन डॉक्टर झाकीर हुसेन गिरी म्हणजे की फिवी गिरी फिवी कजी अली म्हणजे हुकरुद्दीन अली अहमद हुकरुद्दीन अली अहमद संजीव डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी सिंग म्हणजे की गॅनिझेल सिंग गॅनिझेल सिंग आर म्हणजे की आर व्यंकट रमण आर व्यंकट रमण आर म्हणजे की आर व्यंकट रमण शंकर दयाल शर्मा शंकर दयाल शर्मा हे के आर नारायणन के आर नारायणन के आर नारायणन नंतर कलाम ए पी जे अब्दुल कलाम पाटील प्रतिभाताई पाटील मुखर्जी प्रणव मुखर्जी आणि रामनाथ कोविंद हे रामनाथ कोविंद रामनाथ कोविंद भारताचे राष्ट्रपती आणि त्यांचा कार्यकाळ आतापर्यंत हे सरासर पाच पाच प्लस करत यायचे आणि या दोन ठिकाणी लक्षात ठेवा एकोणीसशे सत्याहत्तर आणि एकोणीसशे एकोणसत्तर एकोणीसशे एकोणसत्तर आणि एकोणीसशे सत्याहत्तर आता या घटना अनु अधोरेखित केलेल्या आहे की एक हा एकोणीसशे एकोणसत्तर आणि सत्याहत्तर एकोणीसशे एकोणसत्तरला जे जे की भारताचे डॉक्टर झाकीर हुसेन भारताचे राष्ट्रपती होते एकोणीसशे एकोणसत्तर एकोणीसशे एकोणसत्तरला भार भारताचे रा राष्ट्रपती डॉक्टर झाकीर हुसेन भारताचे राष्ट्रपती हे डॉक्टर झाकीर हुसेन हे एकोणीसशे एकोणसत्तरला भारताचे राष्ट्रपती होते भारताचे राष्ट्रपती डॉक्टर झाकीर हुसेन एकोणीसशे एकोणसत्तरला होते सदुसला निवड झाली एकोणसत्तरपर्यंत होते त्यांचं डॉक्टर झाकीर हुसेनचं निधन एकोणीसशे एकोणसत्तरला झालं आणि तत्कालीन परिस्थितीमध्ये त्यावेळेस भारताचे उपराष्ट्रपती व्ही व्ही गिरी होते व्ही व्ही गिरी तर आपल्याला सांगितलं की राष्ट्रपतीचं जर निधन झालं किंवा राष्ट्रपती पद रिक्त झालं तर त्या जागी उपराष्ट्रपती हे राष्ट्रपती म्हणून कार्यकाळात सहा महिन्यासाठी हंगामी राष्ट्रपती किंवा प्रभारी राष्ट्रपती तर त्यावेळेस भारताचे उपराष्ट्रपती तत्कालीन परिस्थितीमध्ये भारताचे उपराष्ट्रपती हे व्ही व्ही गिरी व्ही व्ही गिरी हे भारताचे उपराष्ट्रपती व्ही व्ही गिरी हे भारताचे उपराष्ट्रपती होते आणि व्ही व्ही गिरीने एकोणीसशे एकोणसत्तरला प्रभारी राष्ट्रपती म्हणून भारताचे पहिले हंगामी किंवा प्रभारी राष्ट्रपती म्हणून कार्य केलं कारण एकोणीसशे एकोणसत्तरला डॉक्टर झाकीर हुसेन यांचं निधन झालं तत्कालीन परिस्थितीमध्ये भारताचे उपराष्ट्रपती व्ही व्ही गिरी होते व्ही व्ही गिरीने भारताचे राष्ट्रपती म्हणून उपराष्ट्रपतीने राष्ट्रपती म्हणून प्रभारी हंगामी राष्ट्रपती म्हणून कार्य केला जुलै मे ते जुलै जुलै महिन्यात त्याने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नंतर राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती दोन्ही पद रिक्त झाले आणि तत्कालीन जर भारतामधले जर राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती दोन्ही पद रिक्त झाले जर राष्ट्रपती पद रिक्त झाला तर त्या जागी उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती म्हणून कार्य करतात आणि राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती दोन्ही पद रिक्त झाले तर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे राष्ट्रपती म्हणून कार्य करतात जुलै ते ऑगस्ट जुलै एकोणीसशे एकोणसत्तर ते ऑगस्ट एकोणीसशे एकोणसत्तरच्या दरम्यान यम हिदायतुल्ला यम हिदायतुल्ला यम हिदायतुल्ला यांनी भारताचे राष्ट्रपती म्हणून कार्य पाहिलं यम हिदायतुल्ला असे सरन्यायाधीश आहेत सर्वप्रथम की त्यांनी राष्ट्रपती म्हणून कार्य केलं म्हणजे की सरन्यायाधीश प्रभारी सर राष्ट्रपती म्हणून कार्य केलं कारण त्या तत्कालीन परिस्थितीमध्ये डॉक्टर झाकीर हुसेन यांचं निधन झाल्यानंतर फिवीगिरीने प्रभारी राष्ट्रपती म्हणून कार्य केलं परंतु त्यांना राष्ट्रपतीची निवडणूक लढवण्यासाठी त्यांनी राजीनामा दिला आणि नंतर फिवीगिरी हे भारताचे राष्ट्रपती झाले एकोणीसशे एकोणसत्तरला आणि एकोणीसशे एकोणसत्तरला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यम हिदायतुल्ला तत्कालीन परिस्थितीमध्ये राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती हे दोन्ही पदे रिक्त झाल्यामुळे त्यांनी राष्ट्रपती म्हणून कार्य केलं 
नंतर एकोणीसशे एकोणसत्तरला व्हिवीगिरी हे राष्ट्रपती झाले व्हिवीगिरी एकोणीसशे एकोणसत्तर ते चौऱ्याहत्तर पाच वर्ष नंतर फखरुद्दीन अली अहमद फखरुद्दीन अली अहमद हे चौऱ्याहत्तरला भारताचे राष्ट्रपती झाले आणि सत्याहत्तरला त्यांचं निधन झालं सत्याहत्तरला त्यांचं निधन झालं आणि त्यांचं सत्याहत्तरला निधन झाल्यानंतर तत्कालीन परिस्थितीमध्ये भारताचे राष्ट्रपती बी डी जत्ती बी डी बी कॉमा डी जत्ती बी डी जत्ती हे भारताचे उपराष्ट्रपती होते यांनी प्रभारी किंवा हंगामी राष्ट्रपती म्हणून कार्य केलं एकोणीसशे सत्याहत्तर नंतर एकोणीसशे सत्याहत्तरला डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी एकोणीसशे सत्याहत्तरला हे राष्ट्रपती झाले नंतर पाच वर्ष सराव एकोणीसशे सत्याहत्तर ते ब्याऐंशी नंतर गॅनिजेल सिंग ब्याऐंशी ते सत्याऐंशी सत्याऐंशी ते ब्याण्णव आर व्यंकटरमन नंतर ब्याण्णव ते सत्त्याण्णव शंकरदयाल शर्मा नंतर नारायणन सत्त्याण्णव ते दोन हजार दोन के आर नारायणन ए पी जे अब्दुल कलाम दोन हजार दोन ते दोन हजार सात नंतर प्रतिभाताई पाटील दोन हजार सात ते दोन हजार बारा मुखर्जी दोन हजार बारा ते दोन हजार सतरा कोविंद रामनाथ कोविंद दोन हजार सतरा ते आतापर्यंत म्हणजे सरासर आपल्याला हे राष्ट्रपती एकोणसत्तर आणि सत्याहत्तरचा भागाटक लक्षात ठेवा सर्व संपूर्ण राष्ट्रपती काढता येते 